गाइस वेलकम टू माय चैनल फोरेंसिक गाइड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन नो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो टुडे आई विल टीच यू अबाउट द रिमेनिंग प्रिंसिपल्स जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कुछ प्रिंसिपल्स बताए थे फर्स्ट इज लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज एंड लॉ ऑफ कंपेरिजन नेक्स्ट हमारे तीन प्रिंसिपल्स बचे हैं दैट इज लॉ ऑफ एनालिसिस लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड लॉ ऑफ सरकमस्टांशियल फैक्ट सो ये तीन जो प्रिंसिपल्स हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे फर्स्ट इज लॉ ऑफ एनालिसिस इट सेज दैट द एनालिसिस कैन बी नो बेटर देन द सैम्पल एनालाइज एक्चुअली दिस लॉ ऑफ एनालिसिस इज यूज इन चेन ऑफ कस्टडी दैट हाउ पर्सन हैंडल्स द सैंपल हाउ ही कुलेक्ट एंड एनालाइज इट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है फोरेंसिक साइंटिस्ट है उसने एविडेंस कुलेक्ट करना है क्राइम सीन से उसने दो सैंपल्स मिले क्राइम सीन पे एक ब्लड एक टी शर्ट जिसपे ब्लड लगा हुआ है और एक टी शर्ट जिसपे सीमन सैंपल है तो अगर वो कलेक्शन करते वक्त इसको ना तो ड्राई करेगा और दोनों को टुगेदर एक साथ अगर इसको पैक करेगा तो क्या होगा कि जो आगे जो लैब में फोरेंसिक साइंटिस्ट है क्या उसे एनालाइज कर सकेगा और नहीं हमें भी पता है इसे प्रॉपर एनालिसिस नहीं होगी क्यों क्योंकि जो दो सैंपल्स हैं हमारे ब्लड और सीमन दोनों मिक्स हो जाएंगे एंड देर विल बी नो एनी प्रॉपर एनालिसिस सो लॉ ऑफ एनालिसिस हमें यही कहता है कि अगर किसी एविडेंस को प्रॉपरली एनालाइज करना है तो उसे प्रॉपरली कलेक्ट करना पड़ेगा उसकी प्रॉपर पैकेजिंग होनी चाहिए सो इट्स मेन फोकस इज ऑन करेक्ट सैम्पलिंग एंड करेक्ट पैकिंग फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ एक्सपर्ट्स दिस इज द लॉ ऑफ एनालिसिस नेक्स्ट इज लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इट सेज दैट All identifications, definite or indefinite, are made consciously or unconsciously based on probability. Actually, जो law of probability है this law of probability is used in forensic statistics. जब एक hypothesis बनानी पड़ती है as all conclusions derived from an analysis are dependent on methods used. Actually, law of probability एक mathematics terms में use किया जाता है and the last law is law of circumstantial facts it says that fact do not lie men can and do like ek aadmi uh, he may be any eye witness or victim while giving evidence he may not always be accurate he may intentionally lie or have shortcomings or he may have poor eyesight or hearing but jo ek fact hoga suppose ek physical evidence hoga फिजिकल एविडेंस हैज अ हाइयर परसेंटेज चांस ऑफ एक्यूरेसी एंड विल ऑलवेज बी रिलायबल सो जो ये एक फिजिकल एविडेंस होगा दैट मे बी वो एक फैक्ट है ना तो वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है इससे क्या पता चलता है कि सपोज जो ए पर्सन है उसने बी को मार दिया पहले ए ने जस्ट एक थ्रेट किया बी को दैट आई विल किल यू और नेक्स्ट डे क्या हुआ कि पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करने लगी तो बी की डेथ हो गई तो अब पुलिस को सिर्फ ए पे ही डाउट था दैट ए हैज किल्ड बी पर्सन तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तब ए पर्सन बोलेगा दैट आई वॉज नॉट प्रेजेंट एट दैट साइड तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और जहां पर्सन ने बोला था कि मैं कहीं यात्रा पे गया था या कोई प्लेस पे गया था तो पुलिस ने उस प्लेस की इन्वेस्टिगेशन की बट वहां पर क्या हुआ उस इस पर्सन की एबसेंस थी और ये एबसेंस एक फैक्ट थी एक फैक्ट है इसकी एब्सेंस तो अब पर्सन तो झूठ बोल सकता है ना कि वो तो किसी यात्रा में गया था कि उसने ये क्राइम नहीं किया बट जो उसकी उस प्लेस पे इसकी एब्सेंस वो एक फैक्ट है सो दिस लॉ सेज दैट फैक्ट्स डू नॉट लाई मैन कैन एन डू थैंक यू फ्रेंड्स सो दिस आर ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू